మీరు పంపించిన ఫోటో నేను ఇందాక చూశాను ఇప్పుడు ప్రేక్షకులకు ఆఫ్కోర్స్ చూపిస్తున్నాం చాలా భలే ముద్దుగా భలే అందంగా ఉన్నారు మీరు సో ఎప్పుడు తెలిసింది కబురు మీరు ఆ ఫోటో పంపిన తర్వాత ఆ ఫోటో పంపించిన తర్వాత శుభోదయం సినిమా తీస్తున్నారు తీశారు శుభోదయం షూటింగ్కి మమ్మల్ని పిలిచారు వెళ్ళాము వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడ మన హ్యాబిట్స్లో హరిరామ హరే కృష్ణ మందిరం ఉంది కదా అక్కడికి వెళ్ళా అనమాట అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు మాట్లాడారు ఏది మిమ్మల్ని తీసుకుందాం అనుకుంటే మీరు డాన్స్ సినిమాలు తప్పితే చేయమంటున్నారు అని చెప్పి మమ్మల్ని ఇద్దరిని కూర్చోపెట్టి గురువు గారు అన్నారు ఇద్దరిని అంటే మిమ్మల్ని నేను నా ఫ్రెండ్ అలేఖ్య అని ప్రొఫెసర్ తెలుగు యూనివర్సిటీ అలేఖ్య పుంజులు గారు అలేఖ్య పుంజులు మా ఇద్దరితో మాట్లాడారు తర్వాత ఏమో తర్వాత మర్చిపోయాం ఇంకో సినిమా తీస్తున్నారట అమ్మవారిలా కనపడుతుంది దేవి అవతారం ఉంటుంది అందులోని అవన్నీ చెప్పారు అప్పటికే కొంచెం చూచాయిగా స్టోరీ తెలుసు సో అప్పటికే అంటూ ఉన్నారనమాట తీస్తాం తీస్తాం అని సో తర్వాత నాకు ఇంకేమీ తెలియదు తర్వాత ఇంకేం తెలియదు కొన్ని రోజుల తర్వాత గురువు గారు కబురు పంపించారు పంపించి ఎవరో వచ్చి తలుపు కొట్టి విశ్వనాథ్ గారు వస్తున్నారు మీ ఇంటికి సాయంత్రం ఆరు గంటలకు వస్తారు నేను ఒక్కదాన్నే ఉన్నాను ఇంట్లో ఎవ్వరు అయితే అప్పటికప్పుడు నేను పరిగెత్తుకు వెళ్ళి మా మదర్ వాళ్ళు ఏదో పెళ్ళికి అని ప్రిపేర్ అవుతూ వాళ్ళు షాపింగ్కి వెళ్ళిపోయారు సో వీ విల్ ప్రిపేరింగ్ టు గో టు వైజాగ్ అనమాట ఈ లోపల అంతా అందరూ వచ్చారు బై సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఎవ్రీబడీ వాజ్ రెడీ అండ్ దెన్ ఈవెన్ ఐ వాజ్ రెడీ వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత ఏమో నీకు చెయ్యాలని ఉందా అన్నారు నాకు ఏం తెలిసి చెయ్యాలని ఉందా వీళ్ళు తీసుకుంటారో లేదో తెలీదు ఇవి తెలీదు అనమాట చేయాలని ఉందా మేము అసలు ఫస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ చేస్తాము మేము ఇలాగ చాలామందిని రిజెక్ట్ చేస్తాము ఫస్ట్ స్క్రీన్ టెస్ట్ చేసి చూసుకుంటాము ఒకవేళ నువ్వు సెలెక్ట్ అవుతేనే నేను తీసుకుంటా అన్నారు సరే ఓకే సరే నువ్వు చెన్నై రావాల్సి వస్తుంది ఓకే సరే ట్రైన్ టికెట్స్ కొన్నారు ఫస్ట్ ట్రైన్ టికెట్స్ కొని పలానా రోజుని రమ్మన్నారు అంటే లేదు లేదు ఇప్పుడు ప్లెయిన్ ట్రైన్ టికెట్స్ కాదు ప్లెయిన్లోనే వచ్చేయాలి అమ్మాయి అన్నారు సో అప్పటికప్పుడు ప్లెయిన్లో చెన్నై వెళ్ళాము చెన్నై వెళ్ళిన తర్వాత స్టార్ట్ అండ్ డైరెక్ట్లీ ఇంకా స్క్రీన్ టెస్ట్ అది ఏం లేదనమాట ఐ వాజ్ స్కేర్డ్ స్క్రీన్ టెస్ట్ అంటే ఏం చేస్తారో ఏమీ తెలియదు అనమాట ఫస్ట్ షాట్ ఏం చెప్పారు ఫస్ట్ షాట్ అసలు స్క్రీన్ టెస్ట్ లేదు అదే కానీ నెమ్మలికి నేర్పిన శేష మాస్టర్ గారు అక్కడ నన్ను అక్కడ ఒక ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లారు అక్కడ డాన్స్ నేర్పించే ప్లేస్ కి తీసుకెళ్లి శేష మాస్టర్ గారు అక్కడ డాన్స్ నేర్పించడం మొదలు పెట్టేశారు ఏంటి ఇలా డాన్స్ నేర్పించేస్తున్నారు సరే ఇలా నెమలికి నేర్పినతో స్టార్ట్ చేశారు నెమలికి నేర్పిన సో స్టార్ట్ చేశారు అది సెమీ క్లాసికల్ నాకు ఇక్కడ ఏమో అందరూ సినిమా అయితే సినిమా ఫీల్డ్ అంటే టెన్షన్ చిన్నపిల్లలు అప్పుడు ఏమీ తెలియదు కదా మనకి చాలా చిన్న వయసు కదా మీరు అప్పుడు చాలా చిన్న వయసు సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్కి ఏమీ తెలియదు అంటే బికాస్ ఐ వాస్ నాట్ ఎక్స్పోజ్ టు దిస్ ఫీల్డ్ డాన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ అవి ఇస్తాం సో అప్పుడు ఆయన విశ్వనాథ్ గారు చేశారు కన్విన్స్ చేశారు లేదమ్మా అలా కాదు నీకు అలా ఉండదు నీ దాకా రాను నేను అలాంటి మూవీస్ తీయాలంటే అని చెప్పి కూర్చొని కన్విన్స్ చేసి డాన్స్లు అవి నేర్చుకున్నాను శేష్ మాస్టర్ గారు వాజ్ వెరీ నైస్ అనమాట హీ వాజ్ ఆల్వేస్ టెలి మీ లేదు ఇలాగ ఉండదు పిక్చర్ చాలా బాగుంటుంది నీకు తెలీదు నువ్వు నేర్చుకో నువ్వు మూమెంట్స్ అవి ఇది పెంపట్ చిన్స్ సచ్చన్ గారి స్టైల్ కాదు అప్పుడు నాది ఉమారామారావు గారి స్టైల్ సో ఆయన స్టైల్లోకి ఆయన యూజ్ టు వన్ మంత్ నాకు ఈ సాంగ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయించారు పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు అఖిలాండేశ్వరి చాముండేశ్వరి పాలయమాం గౌరీ ఎంత గొప్ప పాటలండి అసలు ఫుల్లీ అసలు ఎలాగా రాసారండి అవి ఎటు సుందరమూర్తి గారు కానీ మహాదేవన్ గారు కానీ గ్రేట్ ఐఎమ్ రియల్లీ లక్కీ టు బీ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్ అసలు అద్భుతం అండి మీరు కూడా ఎంత ఇన్నోసెంట్గా ఎంత అందమైన ఉభావాలు పలికించి అందులో మీరు మరుగేదరా ఓ రాఘవ అని మ్యూజిక్ కూడా లేకుండా ఈ కీర్తన వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో ప్లే అవ్వడం మీరు ఇలా చూస్తూ 
ఎంత అందమైన సన్నివేశాలు అది ఒక్కొక్క ఫ్రేమ్ ఒక్కొక్క పెయింటింగ్ అండి అవునండి అది గురువు గారే మేము రా అంటే ఎస్పెషల్లీ సప్తపతిలోని ముగ్గురు హీరోస్ నేను అందరం రా పీపుల్ ఏమీ తెలియదు వాళ్ళు అట్లీస్ట్ అట్లీస్ట్ గిరీష్ గారేమో ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి వచ్చారు హీ హ్యాడ్ ఎ ప్యాషన్ ఫర్ ఇట్ నేను నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ డాన్సింగ్ ఓన్లీ డాన్సింగ్ రవికాంత్ గారు కూడా ఆయనకి నాటకాలు అది ఉందిట ఆయన ప్యాషన్తోనే వచ్చారు నేను మాత్రం నాకు అసలు ఏం తెలియకుండా జంప్ చేసేసాను అందులోకి సో మై డాన్సింగ్ రియలీ హెల్ప్ హెల్ప్ చేసి ఎందుకంటే మీకు ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవి బాగా పలుకుతాయి నిలబడం అంటే విశ్వనాథ్ గారి సినిమాల్లో మామూలుగా నిలబడరు ఇలా నిలబడతారు హీరోయిన్ మామూలుగా డాన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా అది ఆయనతో నేను చాలా సార్లు ఇంటర్వ్యూలకి ముందు తర్వాత మాట్లాడినప్పుడు ప్రస్తావిస్తే ఆయన మురిసిపోయేవారు చాలా అవును కదా నేనే కదా తీశాను అని అన్నట్టు అంటే అంత బ్యూటిఫుల్ గా మిమ్మల్ని అలా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ సినిమాకి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ సీన్ మీకు ఏదనిపించిందండి సప్తపదులు అంటే అమ్మో కష్టంగా ఉంది ఏడవమన్నారా అంటే నవ్వమన్నారా ఇంకేమన్నా నాక యాక్చువల్లీ ఆయన ఎప్పుడూ కూడా స్టోరీ చెప్తూ ఉండేవారండి స్టోరీ చెప్పి డాన్స్ ఐ మీన్ నువ్వు ఎలా చేస్తావో చెప్పు అనేవారు సేమ్ ఆయన స్టోరీ చెప్తున్నప్పుడు మనకు ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వచ్చి అది మన మొహంలో చూపెడితే ఇంకొంచెం చెయ్యి లేకపోతే ఇంకొంచెం తగ్గించు అంతే చెప్పేవారు సో దాట్ వే ఐ వాజ్ వెరీ కంఫర్టబుల్ విత్ హిమ్ అనమాట వెరీ కంఫర్టబుల్ సో నాకు చాలా సీన్స్ డిఫికల్ట్ అని కాదు బట్ కొంచెం బాధగా అనిపించే సీన్స్ ఈ గజ్జలు ఇచ్చిమనేవారు నువ్వు గజ్జలు అలా ఇచ్చేసి తలిపేసి వెళ్ళమ్మా అనేవారు అంటే అబ్బా గజ్జలు ఇచ్చి అలా నేను నేను డాన్స్ కదా నాకు ప్యాషన్ అనమాట అయ్యో గజ్జలు ఇంకోళ్ళకి ఇచ్చేసినట్టు చూపెడతారన్న ఇలాంటివన్నీ ఉండేవి పెద్దగా డిఫికల్ట్ అంటే అంత డిఫికల్ట్ గా ఏం లేదు మొత్తం కుల కుల వ్యవస్థని ప్రశ్నించారు కదా ఆ సినిమా ద్వారా అవునండి అంటే విశ్వనాథ్ గారికి ఎంత శాస్త్రీయ సంప్రదాయమైన ఒక ముద్ర ఉంది కానీ నిజానికి హీఈస్ అ వెరీ రెవల్యూషనరీ డైరెక్టర్ అండి కానీ మీరు చూస్తే ఆయన ప్రతి సినిమా ఒక టాపిక్ తీసుకుని చేసేవారు ఏమిటి స్వాతిముత్యం అండి స్వాతిముత్యం కూడా వితంతు ఆ వితంతు వివాహం చేయించిన అన్నది ఆయన నిజంగా ఒక ఇలా జరగచ్చు అని సహజంగా చూపించేసేవారు ఆయన చూపెట్టేశారు అంతే అండ్ ఆ క్యారెక్టర్స్ ద్వారానే ఒప్పించేవారు ఇంకా అది కాబట్టి చాలా అది ఆయన అంటే ఒక సామాజిక ప్రాబ్లం ఒకటి తీసుకునేవారు ఆయన ప్రతి సినిమాలోని తీసుకుని తర్వాత స్టిచ్చింగ్ సీమ్లెస్ స్టిచ్చింగ్ లాగా దానికి డాన్స్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అన్ని పెట్టేసి జోడించి బ్యూటిఫుల్ దాన్ని ఎలాగా అసలు సీమ్లెస్ అనమాట ఇప్పుడు మీరు ఒక సీన్ మానేస్తే మళ్ళీ తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు సాంగ్ వచ్చిందని మానేస్తే తర్వాత ఏమవుతుందో తెలియదు అలా పెట్టేసి చేశారు దట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ Thank you.